ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഡയറക്ടിങ്ങിന്റെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് പാർട്ട് വൺ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കി വെക്കാം ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രൈസ് ടു ബ്രിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് മേക്സ് പോസിബിൾ ഗുഡ് ഇന്റർപേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ലീഡേഴ്സും ഫോളോവേഴ്സും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ പരസ്പര ബന്ധം നല്ലതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലീഡർഷിപ്പിലൂടെ ഒരു മാനേജർ ശ്രമിക്കുക ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് എക്സർസൈസ്ഡ് ടു അച്ചീവ് ദ കോമൺ ഗോൾ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലീഡർഷിപ്പിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് മാനേജർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം നമുക്കിനി ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് ആളുകളുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിലൂടെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലീഡർഷിപ്പ് എൻഷുവേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം പീപ്പിൾ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രൈസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നതിന് ലീഡർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് എ ലീഡർ മെയിൻറ്റൈൻസ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു ലീഡർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫോളോവേഴ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ ദിയർ നീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോളോവേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നീഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ലീഡർഷിപ്പ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയറക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ട പല പോയിന്റുകളും ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എ ലീഡർ ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് റെക്കേർഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹി ക്ലാരിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെയർ ദി പീപ്പിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആളുകളെ കൊണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലീഡേഴ്സ് തൻ്റെ നയ ചാതുര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹാൻഡിൽസ് കോൺഫ്ലിൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് എന്തെങ്കിലും ആശയ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അത് വളരെ ടാക്ടിഫുള്ളി നയചാതുര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽസ് കോൺഫ്ലിക്സ് അമങ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ആൻ എഫക്റ്റീവ് മാനർ വിതൗട്ട് എനി ഡൈവേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ട്രെയിനിങ് ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു എ ഗുഡ് ലീഡർ ബിൽഡ് അപ്പ് ഹിസ് സക്സസർ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്മൂത്ത് സക്സഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലീഡർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഫോളോവേഴ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ലീഡർ ആകാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുക സക്സസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
a democratic leader will develop action plan and make decision in consultation with the subordinates. So, subordinates are going to consult with the subordinates. They are going to be able to figure out what they are Autocratic leader pole FM Dirman at Ganadala. He will encourage them to participate in decision making. Matalore Kodi, decision making, Pangali Rakano, Avare Kodi, Adanore Pangala Tunalgi Kondala, leadership style, and democratic and participative leadership style in the area. At the Munamata type, Lays of Fair or Free Rain Leader Rana. Pendana Lays of Fair or Free Rain Leadership Style in Okam. Such a leader does not believe in use of power. Patrathala leader is power use here, Mendi. Alling Avadagala Adiyaram Ubiyakiraman Narbandu Alagala. The followers are given high degree of freedom to formulate their own objectives and ways to achieve them. But Aniyaka, Fariborra Madla, Father Ramana Vodakanda, our Father Ndram Vyoshunda, Leshingal Nedam and Devas Ramikanamana, Ilir Ragarigano. The manager is there only to support them, supply, uh, supply them the required information. Another manager Mare Ibade, support the Yamatra Yenulu, our Kavish Madla. Information supply jay matra yenulu, ela toilulum, our record of foreign dramatic in this wonder, foreign theirmana de carla, or the power, and yail to Nalagana, a complete freedom Nalagana, Taratula, or leadership style on a life affair or prayer in leader on the paria. At the Namaka noise in communication processor, Namada directing in the or element at la communication, box seri partisadana, communication the steps selling the processor, and then the partisadana. If a noise in communication process, a communication process lay. Noise in which I'll end on the other one. But I should short answer question at the show. Yeah, it means hindrance in communication. Communication let that of the other number. But I communication like noise in order to the Arthamaga. A paragraph in some way. Yeah, it may be caused due to an idea. But ambiguous symbols leading to faulty encoding. But I'm a ambiguous idol of symbols. Ambiguous national abicta idol of symbol. I'm a symbol that I convert to the communication of the angular. Other encode in the summit. A symbol. Encode uh, chain of Samet Abicta Madla symbol of Vigino. Patra de la Garingla, communication la, Tarafon Dacum. Then poor telephone connection. Telephone lux some sarimula, range la the problem of Korka, other number communication process like hindrance fana, no if an area. And in inattentive receiver. Inattentive white Nelkana receiver. Communication Arano Kelkanada, Ayala, Sardela Nelki Anglavadim, other Tarafon of Nakam. Faulty decoding. Symbol like a decoding the Samet, encode the symbol. Decode the manifolagan of a method that read the manifolagula. Prejudices obstructing proper understanding of message. Message that tighter manifolaca lingula, a munbidu to go to your message in a carnaga, putting a garing like a communication process in the hindrance fighter, paramdana. With a kind of noise in a example at paria. It is the importance of communication on Okana, the communication the importance of what she became acts as a basis for coordination. Coordination on a basis on a communication or yam, a governance of a governance in a Adistana might wear another. Communication, on. communication makes all possible coordination makes possible coordination among departments, persons and activities in an organization. So, in the communication, we have to do all activities in the coordination. Helps in smooth working of an enterprise. Enterprise in the smooth working. When there is no communication, all organized activities will stop. If you have a plan, you can get the information correct. If you have a plan, you can get the information correct. If you have a plan, you can get the information Then, acts as a basis of decision making. Decision making is a very important communication. Communication provides the required data for decision making. Decision making is the required data for communication. Without this, the manager cannot take a timely decision. That's why you can get the information correct. Then increases managerial efficiency. Management in the efficiency good. No? Conveying the goals, issuing instructions, assigning jobs, evaluating performance, work effects, etc. We have to manage the manager in the Palak Aringalam. That's why we have to manage the relationship in the Manaslaki Gurgano, Parni Gurgano. Issuing instructions, Nardeshang and Lagano. Assigning jobs, either good job, LP Gurgano. Evaluating performance of our case, work case and performance evaluating, etc. Done by managers through communication. The lunch is the communication Lodiana. So, communication increases managerial efficiency in the Paria. That is, promotes cooperation and industrial peace. Cooperation, that is, Saharan and Gunduverno, our website, the Lingilla, PMC in the Dela, Samathan and Gunduverno. The two way communication promotes cooperation and mutual trust between management and workers. Management and workers in the Miller, conflict like on the Boga, the other guiding like a Parigari in the Parasparamola, discussion for communication Savaikino. Then establishes effective leadership. Effective leadership on Daganamagilla, Nalla communication on Daganam, 
in order to inform oneself about it, the leader should possess good communication skill. That is, a good communication skill is a good leader. So, the effective leadership is a good communication. Boost morale and provides motivation. Effective communication system helps the management to motivate, influence, and satisfy the subordinates. But in the case of the communication, the manager is a good leader. The manager is a good leader. The positive is a good leader. And satisfy the subordinates. So, subordinates are the need to satisfy the help. They are helping you. They are helping you. Patran gairing orang lude boost moral, abr lude confidence suara dipi keno provides motivation, abr ke kuar dale percaya dana lagu no. Pitran gairing orang kondo communication na urus tambah natal important dana. Ini nama nokia tu dah types of communication ana. Communication pala bidat tu londa. Nama lada formal communication, informal communication tu matra mat focus area le ceri senen solar tu padisya dana. Tapi mainly formal communication tu, informal communication tu mana tu taran dili kia. Pasya dana kiri le aita ini korsu orde nama ke types of communication padi kia londa. Nampak formal communication itu kan, official communication adalah beraya. Chain of command, keep itu orang nalar tu na, awal communication ni ana. Nampak formal communication beraya. Ada or light la communication, return communication ni kan beraya orang. Generally, ini return form ni ana beraya. Eight tu rupat la ana formal communication nalar kan. It can be classified. Nampak tu ada beraya ni di dalam kod ada ni classified ya. Orang vertical communication. Vertical communication. Ada itu formal communication ni nampak or la return tu dalam diri kita ni, adilu kod light la return light lagi formal communication nalar kan. Pilihan dalam formal communication adalah tanda perayaan dari luar kelas B ya vertical communication. Communication dari kelas vertically, that is upward or downward through formal channel is called vertical communication. Adalah vertical itu desi kita itu, nama kita ini satu tanda yang dalam mulai ke atas lalu mulai dalam tanda ke atas. Ini di dalam vertical di dalam communication boga. Berada subordinate itu dalam pilihan itu superior atau inferior communication boga. Atau lalu superior itu dalam tanda itu subordinate itu lekang communication berada. Pada ini adalah vertical communication baru ya. It can be further subdivided into. Ini vertical communication, nama kita windom daran diri kita. Upward communication. Upward nama communication macam ni ala. Nama kita orang subordinate, orang superior office orang nara tengah communication ala upward communication. Flow communication from subordinate to superior. Ale. Example. Upward communication example leave application, progress report, etc. Ana leave application, leave application korang kau subordinate, superior office orang korang kau. Ada ni kita progress report mula kaya kau. Tolong ni kaya orang lakukan. Upward communication dah kerana mana? Downward communication awam, prop communication from superior to subordinate. Superior itu mana? Subordinate lekat tower tu orang communication ana. Downward communication. Sending notice to employees. Employees ni dengan notice order juga. Abang ada ikan lagi orang lari juga. Ada ke downward communication na example ana. Ada guna ada horizontal communication agam. It is the exchange of information between persons of same level and status. Orang level orang orang status orang orang agam temulah communication ni ana horizontal communication orang ya. Udah akhirnya dengan marketing manager um, sales manager um, alanggil production manager, berelam departmental manager faham lah, alanggil middle level manager faham na. Pori state itu filo lah, ibar dalam dalam tentang communication nama kita horizontal communication nama beriya. Ia take place among departmental heads, departmental head dulu dalam filo lah communication ana. Exchange of information between production manager and marketing manager, marketing manager dan production manager nama beriya. Orang level lah itu orang, anda communication nama beriya horizontal lah, ikut lah. Horizontal tu macam ni lah, ingat ni ada beriya lah. Tapi vertical nama latihan tu, ada ingat ni ada beriya. Apa itu no orang teri gya? Ini nama kita ada dua macam diagonal communication aga. Diagonal communication. Ini isti flow of communication among persons of different department at different levels. Ada tu rende department le rende level sulo la orang orang tamu la communication ni an nama la diagonal communication tu paraya. Ada tu orang department ni berada nama la purchase department. Macam tu berada dahi udah kerana nama kita, orang tu sales department ni dekam. Salesman, salesman mana yang sales department le, tarian orang jiwa nak kahana le. Recruiting the production manager, production department le manager. Ini production department le manager ada salesman ini tarian mana? Ini production department le headed ada la production manager ada entah gilum communication ada tu gilam gilam. Adanya nama kita diagonal communication beri. Apa ni communication ingat ni beri le? Salesman, ini orang sales department le tarian tu le jiwa nak kahana? Adakah production department le manager ada entah communication. Atau entah communication mana diagonal. Apa diagonal orang orang itu shape? Ingin airi kembali kan dulu, orang kan? Ini informal communication. Entah mana mula pelajari dana le. Informal communication tu orang yang berada, berada proper ada la, awalu chain of command. Jadi luar ada, ala ada nak kena communication ana. Outside the formal line of communication ana. Formal line of communication boleh mana nak kena communication ana. Anak ubah jari ga, asyik bini memang le. It is called grapevine because. Ini airi grapevine communication tu beraya orang dah. Rakam mula tu fokus airi le discuss airi dana. Karena mana entah ni it is press throughout the organisation. And its origin and direction cannot be found out. Organisation moreover, after the communication that are done, or a sensation that is not there, 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 that is not there,
അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അത്രമാത്രം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആളുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഒന്നും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സന്ദേശം വന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു മുന്തിരിവള്ളികൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ടൈം വർക്ക് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബിഹേവർ ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ ബിഹേവറിനെ കുറിച്ച് വർക്ക് ഓഫ് തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഡിസ്കസിംഗ് റോമേഫ് എന്തെങ്കിലും റോമേഫ് പറയുക കിമ്മതന്തികൾ പറയുക ദാറ്റ് എം ഡി മേ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് എം ഡിയെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക അതെല്ലാം ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടാത്ത നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസോട് പഠിക്കാം ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലർ ചെയിൻ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ഒഫീഷ്യൽ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ദെൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ സോഷ്യൽ നീഡ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നേച്ചറിലുള്ള സംസാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ നീഡ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള അവരുടെ ഒരു നീഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു സംസാരങ്ങൾ നടക്കുക ദെൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആകാം ഫോറിസോണ്ടൽ ആകാം ഡയഗ്രൽ ആകാം ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസ്ഡ് പ്രസ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ആളുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പീഡി ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാന ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കുറവാണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്പീഡിയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീഡി എന്നാക്കുക ദെൻ സുപീരിയർ സബോർഡിനേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് സുപീരിയർ സബോർഡിനേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരിക പക്ഷേ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പാറ്റേൺ ത്രൂ വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ഓഫ് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏത് പാറ്റേണിലാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സിംഗിൾ ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു സുപ്പീരിയറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ഫ്രം എവരി സുപ്പീരിയർ ടു ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതൊരു സോ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി തൊട്ട് താഴെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സബോർഡിനേറ്ററിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ചെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക സിംഗിൾ ചെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ താഴെ തട്ടിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി വീൽ പാറ്റേണിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാം ഫ്ലോ ഫ്രം പേഴ്ഫൺ അറ്റ് ദി സെൻ്റർ ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ സെൻ്ററിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റെല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണത് വരുന്നത് പേ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബി ആയിട്ടും സംസാരിക്കുന്നു സി ആയിട്ടും ഇ ആയിട്ടും ഡി ആയിട്ടും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ബി സി തമ്മിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോട് നടത്താനുള്ള 
ഏ യുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എയുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള സെഡുമായിട്ടും ഈ ഡിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻവേറ്റഡ് ബി ഒരു ബി തരതിരിച്ച രീതിയിൽ ഇടുന്നത് പോലെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാരി ഓഫ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ബാരി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരല്പം കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതാണ് കുറേ പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഓരോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒരു എസ് ഐക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹഡിൽ ഇൻ ദി പാത്ത് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഏതൊരു തടസ്സത്തെയും നമ്മൾ ബാരിയേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയേഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ബാരിയേഫ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോർ നമുക്കതിനെ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫെമാൻറ്റിക് ബാരിയർ ആണ് ദീസ് ആർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് മെസ്സേജ് ഇൻ ടു ബേഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും നടക്കുന്ന അതായത് സിമ്പിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എറുകളെയാണ് ഫാൾട്ട് തെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് ബാരിയർ എന്ന് പറയുക ആ സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാകാം ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ് ദിസ് മേ ബി ഹാപ്പൺ ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൊക്കാബുലറി കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ യൂസേജ് ഓഫ് റോങ് ബേഡ്സ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നോൺ യൂസേജ് ഓഫ് ആപ്റ്റ് ബേഡ്സ് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വാക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് സെമാൻറ്റിക് ബാരിയറിന് അത് രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം സിമ്പിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ സെയിം വേഡ് മേ മീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ദ വേഡ് വാല്യൂ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് മൂല്യം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്നും ഒക്കെ പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉള്ള സിമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയെന്ന് വരാം ദെൻ ഫോൾട്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദിസ് ഒക്കേസ് വെൻ മെസ്സേജ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം വൺ ലാംഗ്വേജ് ടു അനദർ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും എറുകൾ സംഭവിക്കാം ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൺ ആകാം മറ്റൊരു കാരണം യൂസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൺ ബൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മേ നോട്ട് ബി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ബൈ പേഴ്സൺ ഹു ആർ നോട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ഏരിയയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ജസ്റ്റർ ഡീകോഡിങ് ആണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ജസ്റ്റർ ഡീകോഡിങ് എന്ന് വേണ്ട റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ജസ്റ്റർ ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് എഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മെസ്സേജ് മേ ബി റോങ്ലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ വാട്ട് ഈസ് എഡ് വാട്ട് ഈസ് എഡ് പറയുന്നത് എന്താണോ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്താണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കാണുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവരിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇമോഷണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ആഫ് എ ബാരിയർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് നോക്കാം
ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ദ റെഫർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതോറിറ്റി റിലേഷൻസ് റൂൾസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാരിയർ ആണത് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതോറിറ്റി എല്ലാം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോയെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നില്ല അടുത്തത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തടയും ദെൻ സ്റ്റേറ്റസ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മേ നോട്ട് ഫ്രീലി ടോക്ക് വിത്ത് ലോവർ ലെവൽ പീപ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചിലപ്പോൾ ആ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ താഴെ തട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിലെ സപ്പോർട്ടിനേറ്റിന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം സുപ്രീം ഓഫീസറോട് പറയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ദെൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് പല ലെവൽസ് അധികാരങ്ങളുടെ പല ലെവൽസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് നാലാമത്തത് ദി ഫർ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബോത്ത് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ സെൻറ്ററിൻ്റെയും റിസീവറിൻ്റെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബാരിയേഴ്സ് ആകാം ഫിയർ ഓഫ് ചലഞ്ച് ടു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റിയോടുള്ള ഒരു ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാം എ സുപീരിയർ ഹു ഫീൽസ് ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് വിൽ അഫക്ട് ഹിസ് അതോറിറ്റി മേ സപ്രസ് സച്ച് മെസ്സേജ് അതായത് ഇവിടെ അതോറിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അധികാരത്തെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറിച്ചു വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണമെന്നില്ല ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് സുപ്രീയർ ഓൺ ഫോൺ സുപീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് സുപ്രീയർ ഓഫീസർക്ക് സബോർഡിനേറ്റ്സ് മേൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സുപ്രീയർ ഡു നോട്ട് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ കോമ്പിറ്റൻസി ഓഫ് ദർ സബോർഡിനേറ്റ് ദ മേ നോട്ട് സീക്ക് ദർ അഡ്വൈസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻസ് സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്നും സുപ്രീയർ ഓഫീസർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു അടുത്തത് അൺവില്ലിംഗ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൺവില്ലിംഗ് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥ സബോർഡിനേറ്റ് മേ ബി അൺവില്ലിംഗ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഓൺ ഫിയർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വൈസ് ഇൽ എഫക്ട് ദം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രശ്നമായേക്കാം ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം അതിനുള്ള സജഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സജഷൻസ് ആണത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ക്ലാരിഫൈ ദ ഐഡിയാസ് ബിഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ക്ലിയർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി റിസീവർ റിസീവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പറ്റുന്ന ഭാഷയിലും പറ്റുന്ന ലെവലിലും അത് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ദെൻ ബിവെയർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടോൺസ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജിലെ ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ടോൺ അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതല്ല ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ബൈ ദ റിസീവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അത് മറ്റുള്ള